السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علیس گر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیل سٹرکچر ان فنکشن کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے پلاسما میمبرین یاد رہے یہ ٹاپک جو ہے یہ لیکچر جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کی بک سے جو ہے وہ ڈلیور کیا جا رہا ہے جو کہ ایم ڈی کے پوائنٹ آف یو سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورڈ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام امپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اسٹاپک پلازما میمبرین پلازما میمبرین از اے باؤنڈری آف پروٹو پلازم یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا پروٹو پلازم پروٹو پلازم کیا ہے اٹ از اے لیونگ پارٹ آف دا سیل پروٹو پلازم جو ہے وہ لیونگ پارٹ آف دا سیل سیل کا جو لیونگ جاندار حصہ ہے پروٹو پلازم جو ہے وہ اس کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہے پلازما میمبرین پلازما میمبرین از اے باؤنڈری آف پروٹو پلازم یعنی یہ لیونگ باؤنڈری ہے اس کے باہر جو بھی چیز ہے وہ جاندار نہیں ہے یاد رکھے گا اس لائن کا مطلب ہے کہ اس کے باہر جو بھی چیز ہے وہ لیونگ نہیں ہے لیونگ جو ہے وہ جا کر کیا ہو گیا پلازما میمبرین جو ہے وہ تک جا کے ختم ہوا تو پلازما میمبرین از اے باؤنڈری آف پروٹو پلازم پروٹو پلازم یعنی سیل کا جو زندہ حصہ ہے جاندار حصہ ہے لیونگ حصہ ہے اس کی یہ باؤنڈری ہے اس کے بعد چاہے وہ سیل وال ہو اس کے اس کے بعد چاہے وہ کیپسول ہو بیکٹیریل یہ کوئی بھی جو چیزیں ہیں وہ لیونگ نہیں ہے It is found in all living prokaryote and eukaryotic cell. یہ تمام prokaryotic اور eukaryotic cell میں پائے جاتا ہے. Plasma membrane is also called cell membrane اور plasma lima اور cell surface membrane. یاد رکھے گا plasma membrane کے جو ہے وہ تین مزید نام ہے. Cell membrane, plasma lima اور cell surface membrane. It controls the passage of material into and out of the cell. یہ کیا کرتا ہے? Passage of material کو control کرتا ہے کہ کونسی چیز cell کے اندر داخل ہوگی اور کونسی چیز cell سے باہر جائے گی. اب پلازما سیل کی ہم بات کرتے ہیں کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں کیمیکلی سیل میمبرین کنسسٹ آف پروٹین 60-80% پلازما میمبرین کے اگر ہم کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں 60-80% جو ہے وہ پروٹین ہے لپیڈ جو ہے وہ 20-40% ہے and small quantity of carbohydrates اور carbohydrates جو ہے وہ مقدار میں معاملی سی مقدار میں ہے تو پروٹین کتنا ہے 60-80% اور لپیڈ جو ہے وہ 20-40% آئیے اب ہم بات کرتے ہیں پلازما میمبرین کے پلازما میمبرین کے ہم اسٹرکچر کی تو پلازما میمبرین کا جو اسٹرکچر ہے فلیوڈ موزیک موڈل آف پلازما میمبرین جو کہ دو سائزدان سنگر اینڈ نیکولسن سنگر اور نیکولسن نام کے سائزدان نے یہ پیش کیا تھا فلیوڈ موزیک موڈل آف پلازما میمبرین The model proposed that the membrane is phospholipid bilayer in which protein molecules are either partially or whole embedded اب دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پلاسما میمبرین جو ہے نا فوسفو لپیڈ کی ایک بائی لے رہے میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیگرام سے اگر آپ کو ریکول کرواؤں بھئی یہ فوسفو لپیڈ ہے ڈبل لے رہے دیکھو اب یہ اوپر راؤنڈ راؤنڈ اور یہ بنایا نا میں نے یہ جو ہے وہ فوسفو لپیڈ کی ایک لیئر ہو گئی اور اب یہ راؤنڈ جو بنا رہا چاہ رہا ہوں یہ فوسو لپیڈ کی دوسری لیئر ہے تو دو لیئر کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے دو لیئر کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ کیا استعمال ہوتا ہے بائی لیئر بائی لیئر کا مطلب دو لیئر ہے دو لیئر کس چیز کی ہے فوسو لپیڈ کی بنی لیئر فوسو لپیڈ کی دو لیئر سے یہ مشتمل ہے چلے آگے بات کرتے ہیں the model proposed that the membrane is a فوسو لپیڈ بائی لیئر بائی لیئر یعنی فوسو لپیڈ کی دو لیئر بنی بھی ہیں in which protein molecule are either partially or whole embedded جس میں protein molecule جو ہے نا یا تو پورے کے پورے آر پار ہو گئے پورے کے پورے آر پار ہو گئے یا protein molecule تھوڑے سے اس میں شامل ہے whole embedded یا partially partially کا مطلب تھوڑا بہت whole کا مطلب completely The protein are scattered throughout the plasma membrane in an irregular pattern just like iceberg float in the sea. اب یہ جو نا ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے بے ترتیب طریقے سے پروٹین جو ہے وہ کوئی پورا کا پورا داخل ہوا ہوا ہے کوئی پارشلی داخل ہوا ہوا ہے تو ہم نے کہا the protein are scattered بکھرے ہوئے ہیں throughout the membrane membrane کے پوری membrane میں in an irregular pattern irregular طریقے سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں like large iceberg float in the sea یعنی برف کا جو بہت بڑا ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے float کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے the pattern of distribution of protein can vary from membrane 
टू मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो वेरी ऑन बोथ सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन अब जी जो पैटर्न है ना प्रोटीन किस तरीके से जो उसका पैटर्न बना होता है ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है भाई कौन से सेल की मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे स्केलेटल मसल सेल की मेम्ब्रेन की बात करेंगे या न्यूरोन की मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है एंड ऑल्सो वेरी ऑन बोथ सरफेस और डिपेंड करता है कि बाहर से कितने प्रोटीन नजर आ रहे हैं अंदर से कितने प्रोटीन नजर आ रहे हैं देखो ये बाढ़ तरतीब है ना आइस बर्ड की तरह ये बाहर है और अंदर से कितने नजर आ रहे हैं सरफेस पर भी डिपेंड करता है द मेम्ब्रेन इज अबाउट सेवन नैनोमीटर थे याद रखेगा मैंने जो अंडरलाइन किया है उसको तो अच्छा सा रट लेना आपने तो मेम्ब्रेन जो है वो कितना है सेवन नैनोमीटर्स की जो है वो मोटाई है अब हम बात करते हैं द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर अब जो है ना लिपिड पार्ट जो है ना इसमें टू लेयर थी ऑफ फॉसोलिपिड बाई लेयर ऑफ फॉसो फॉसोलिपिड की दो लेयर थी विच आर अरेंज इन सच अ वे दैट द हाइड्रोफोबिक एंड फेसेस ईच अदर वाइल्ड हाइड्रोफिलिक एंड अपेयर ऑन द सर्फेस अब देखो भाई ये दो लेयर थी ना अब इसमें ये वाला जो है ये हाइड्रोफोबिक एंड है हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होगा पानी से दूर भागेगा मतलब जैसे होता है ना ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होते ना तो ये हाइड्रोफोबिक एंड है और जो बाहर की तरफ है ये कौन सा एंड है ये है हाइड्रोफिलिक एंड ये आउटर साइड पे ये क्या है हाइड्रोफिलिक एंड है और अंदर की तरफ क्या है हाइड्रोफोबिक एंड तो यहाँ ये कह रहा है द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर दो लेयर थी और फॉसोलिपिड विच आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को रिपेल करता है फोबिक का मतलब क्या होता है दूर भागना हाइड्रोफोबिक एंड फेस ईच अदर ये जो नजर आ रहा है ना इसे टेल भी कहते हैं ऐसे क्या कहते हैं टेल भी कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक एंड है ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं वाइल्ड हाइड्रोफिलिक एंड आर अपियर ऑन द सर्फेस हाइड्रोफिलिक एंड वाला जो है वो क्या है आउटर सर्फेस पर क्या है मौजूद है द स्टेरोइड कोलेस्ट्रोल आर वेज इन टू फोस्फोलिपिड बाई लेयर एट सम लेवल और इसके अंदर जो है वो फोस्फोलिपिड के साथ साथ स्टेरॉयड कोलेस्ट्रोल जो है इसके अंदर क्या होते हैं शामिल होते हैं वेज का मतलब इसके अंदर शामिल होते हैं और फोस्फोलिपिड बाई लेयर एट सम इंटरवल कुछ कुछ फासले पर यह मौजूद होते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सीमेटिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए सीमेटिकल है दियर टू सरफेस एंड हाफ आर नॉट आइडेंटिकल ऐसा नहीं है कि ए सीमेटिकल है आपको वैसे ही बताया गया कि प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है वो बेतरतीब होती है तो वो सीमेंटिकल तो हो नहीं सकता In general, most membrane protein drifts sideways in the fluid bilayer. The pro the protein within a membrane determines most of the function. अब देखो ना भाई इस membrane के अंदर जो जो protein है ना ज़्यादातर plasma membrane का function यही decide करेंगे कि इसका function क्या है चले कार्बोहाइड्रेट्स आर आइर अटैच टू प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो क्या बनता है ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो क्या बनता है ग्लाइकोलिपिड जनरली ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्रेन ये नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं आउटर साइड ऑफ द मेम्रेन फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्रेन और फिलामेंट्स जो होते हैं ना साइटोस्केलेटन के जो फाइबर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के इनर साइड पर होते हैं अगर आप देखो गोर से तो ये जो नजर आ रहे हैं ना मैं थोड़ा सा कैमरा फोकस करो ये जो नजर आ रहे हैं धागे धागे की तरह ये फिलामेंट्स हैं ये सेल का बाहर वाला हिस्सा ये क्या है अंदर वाला तो अंदर की तरफ होते हैं ये फिर अगर मैं हमने कहा ओके दिस सपोर्ट दिस सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहले हम लिपिड के फंक्शन की बात करेंगे फिर प्रोटीन के फंक्शन की बात करेंगे द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन याद रखिएगा लिपिड जो होता है वो फ्लूडिटी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को मेनटेन रखता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन जम ना जाए लिक्विड की हालत में रहे When the concentration of unsaturated fatty acid in phospholipid become greater, the bilayer become more fluid that makes cell membrane more flexible. अब देखो भाई उसके अंदर fatty acid कौन सी हो जब fatty acid की concentration जो होगी वो unsaturated होगी तो इसकी concentration ज़्यादा होगी तो bilayer जो होगी वो ज़्यादा fluid liquid वाली हालत में होगी जिसकी वजह से cell membrane जो होती है वो ज़्यादा flexible होगी लचकदार होगी The cholesterol helps. टू स्टेबलाइज द लिपिड बाई लेयर कोलेस्ट्रोल का जो काम है वो क्या है स्टेबलाइज करना है लिपिड बाई लेयर को इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट इंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ पोलर मोलिकुलर लाइन्स और कोलेस्ट्रोल का जो इसका जो प्लाज्मा लिपिड वाले का काम है वो क्या है इंट्री को रोकना और एग्जिस्ट को रोकना यानी मतलब सेल के अंदर अगर कोई चीज पोलर हो पोलर का मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव पोलो नेगेटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं ना उनको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर निक
फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन अब प्रोटीन की बात करेंगे अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई वेराइटी के प्रोटीन पाए जाते हैं विच मे एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करते हैं कैरियर का काम करते हैं एंजाइम का काम करते हैं रिसेप्टर का काम करते हैं और एंटीजेन का काम करते हैं तो आइए हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन सर्टेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के पैसेज में काम आते हैं सम ऑफ दोज हैव चैनल थ्रू विच अ सब्सटेंस सिंपली कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अदर आर कैरियर दैट कंबाइन विद द सब्सटेंस एंड हेल्प टू मूव अक्रॉस द सब्सटेंस कुछ जो होते हैं सिंपल रास्ता देते हैं या कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो उन चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं और ट्रांसफर में मदद देते हैं एंजाइम्स सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक फंक्शन एंजाइम का काम करते हैं मिसाल के तौर पर एडीनाइलेट साइक्लेस विच कन्वर्ट ए टी पी टू साइक्लिक एम पी मिसाल के तौर पर एडीनाइलेट साइक्लेस है जो कि क्या करता है ए टी पी को किस में कन्वर्ट करता है साइक्लिक ए एम पी में कन्वर्ट करता है फिर है रिसेप्टर मोलिक्यूल सम प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेल कुछ जो होते हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं ईस टाइप ऑफ रिसेप्टर हैज स्पेसिफिक शेप उसकी अलग शेप होती है द बाइंडिंग ऑफ अ मोलिक्यूल ऑन रिसेप्टर कैन ब्रिंग अबाउट एन इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स कोई भी चीज़ इनके साथ कंबाइन होती है जिसके वजह से सेल एक मखसूस रिस्पॉन्स देता है फॉर एग्जाम्पल हॉर्मोन सर्कुलेट इन ब्लड बट बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर हॉर्मोन्स जो होते हैं ना अलग अलग तरह के वो खून के अंदर क्या कर रहे होते हैं सर्कुलेट कर रहे होते हैं लेकिन मखसूस सेल के रिसेप्टर के साथ जाकर वो कनेक्ट होते हैं और फिर फाइनली एंटीजन की बात करेंगे सम प्रोटीन आर एंटीजेन विच एनेबल द सेल टू रिकनाइज अदर सेल फॉर एग्जाम्पल द फॉरन एंटीजेन कैन बी रिकनाइज एंड अटैक बाई इम्यून सिस्टम और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं सम प्रोटीन आर एंटीजन एंटीजन का काम करते हैं विच एनेबल द सेल टू रिकनाइज अदर सेल जिसकी मदद से दूसरे सेल को क्या करते हैं रिकनाइज करते हैं मिसाल के तौर पर फॉरेन एंटीजेन कैन बी रिकनाइज कोई भी बाहर से आने वाला जो एंटीजेन होता है ना प्रोटीन उसको पहचान करते हैं और इम्यून सिस्टम फॉरेन के ऊपर क्या करता है अटैक करता है तो यहाँ जाकर हमने जो है वो इसके जो है वो प्रोटीन के फंक्शन को पढ़ा अब जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन की बात करेंगे एक्ट एस सरफेस सेल मार्कर का काम करते हैं और इसके अगर हम फंक्शन की बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल इंट्रेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है इसमें सबसे सेल मेम्ब्रेन का काम है न्यूट्रिएंट हासिल करना वेस्ट को एक्सक्रीट करना सिक्रीट यूजफुल सब्सटेंस फायदेमंद चीज़ों को सिक्रीट करना और जनरेट आइनिक ग्रेडियंट असेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी आइनिक ग्रेडियंट क्या होता है जैसे नर्व इंपल्स के टॉपिक में आप पढ़ते हो कि सोडियम की कंसनट्रेशन सेल से बाहर है और सेल के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है जिसके वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वोल्टेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं मेनटेन आ सुटेबल पी एच पी एच को मेनटेन करने में हेल्प करते हैं आयनिक कंसेंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी सुटेबल पी एच और आयनिक कंसेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं ताकि सेल के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके इनशाला फिर अगले लेक्चर के अंदर साइटोप्लाज्म और इसके ऑर्गेनियल्स का हम इंट्रोडक्शन लेकर एक एक ऑर्गेनियल को हम इनशाला डिटेल में डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड की बुक्स है तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज